بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں وقار حسین اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیمی مرکز میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم سٹیٹ فور زیرو سکس کی اسائنمنٹ نمبر ٹو کو سالو کریں گے جو کہ لیکچر نمبر تھرٹین میں سے دی گئی ہے اور اس کے میکسیمم مارکس جو ہیں وہ ٹین ہیں اور اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ٹین فیبریری ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی ون ہے اسائنمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی موصول ہوتا رہے تو آئیے اب ہم اپنے اسائنمنٹ کے کوشچن کی طرف چلتے ہیں اسائنمنٹ کا کوشچن کیا ہے کہ آئی یونیورسٹی کنڈکٹڈ آ سروے آف ایٹس ریسنٹ گریجویٹس ٹو کلیکٹ ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ انفارمیشن فار فیوچر پلاننگ پرپزز ایز ویل ایز ٹو اسیس اسٹوڈنٹس سیٹسفیکشن ود دیئر انڈر گریجویٹ ایکسپیرینسز دا سروے ریویل دیٹ اے سبسٹینشیل پرپورشن آف اسٹوڈنٹس ور ناٹ انگیجنگ ان ریگولر ایکسرسائز مینی فیلڈ دیئر نیوٹریشن واز پور اینڈ اے سبسٹینشیل نمبر ور اسموکنگ In response to a question on regular exercise, 60% of all graduates reported getting no regular exercise, 25% reported exercising sporadically and 15% reported exercising regularly as undergraduates. The next year, the university launched a health promotion campaign on campus in an attempt to increase health behavior among undergraduates. The program included modules on exercise, nutrition and smoking cessation. To evaluate the impact of the program, the university again surveyed graduates and asked the same questions. The survey was completed by 470 graduates and the following data were collected on the exercise question. Based on the data, is there evidence of a shift in the distribution of responses to the exercise question? following in the implementation of the health promotion campaign on campus to ye aapko hamare ek question diya gaya hai ki ek university ne jo hai ek jo hai wo survey kiya aur survey mein dekha gaya ki total student jo the wo 470 the jisme se 60% jo the wo regular exercise karte the 25% jo hai wo kabhi kabhar jo exercise karte the 15% aise the students jo ke regular exercise karte the ab ye data aapko jo hai wo diya gaya hai number of students ka jo exercise nahi karte the wo 255 the aur jo sporadic exercise yani kabhi kabhar exercise karte the 125 the regular exercise karne wale 690 and jo hai students wo regular exercise karne wale the ان کی پرسنٹیج بھی بتائی گئی ہے کہ جو نو ریگولر ایکسرسائز ہے وہ سکسٹی پرسینٹ اور جو اسپوریٹک ایکسرسائز کرنے والے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ تھے اور ففٹین پرسینٹ ایسے تھے جو ریگولر ایکسرسائز کرتے تھے تو ٹوٹل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فور فور سیونٹی تھے تو یہ ہماری آج کے اسٹیٹمنٹ کا کوشچن ہے جسے ہم نے سالو کرنا ہے چلیں اب ہم ایکسرسائز اس کو اس کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں اسٹیٹ فور زیرو سکس اسائنمنٹ نمبر ٹو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سیٹ اپ ہائپوتھیسس سب سے پہلے ہم ہائپوتھیسس بنائیں گے جس میں دو ہائپوتھیسس ہمارے پاس ہوتے ہیں ایک نل ہائپوتھیسس اور ایک آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس نل ہائپوتھیسس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہمیں جو ہے نو ایکسرسائز ریگولر ایکسرسائز کرنے والے جسے سکسٹی پرسینٹ شو کیا تھا اس کو سکسٹی پرسینٹ کو ہم پرسینٹ تیز سے ختم کریں تو سکسٹی کو ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں تو زیرو پوائنٹ سکسٹی ہو جائے گا یہ ہمارے پاس نل ہائپوتھیسس پہلے کی آ گئی یعنی یہ جسے ہم ایچ نوٹ سے شو کرتے ہیں اور پی ون اس کو جو ہے وہ سپوز کیا ہے میں نے نو ریگولر ایکسرسائز اس کے بعد اسپوریٹک ایکسرسائز جو کبھی کبھار ایکسرسائز کرتے تھے وہ کتنے تھے ٹوئنٹی فائیو پرسینٹ تھا اس کا پرسنٹیج کو ختم کرنے کے لیے ٹوئنٹی فائیو اوور ہنڈریڈ ہم کریں گے تو ہمارے پاس زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آ جائے گا اسی طرح ریگولر ایکسرسائز کرنے والوں کو نل ہائپوتھیسس کیا ہوگا وہ ففٹین پرسینٹ تھا تو اس کا پرسنٹیج ختم کرنے کے لیے اسے ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کریں تو زیرو پوائنٹ ففٹین آ جائے گا اب آلٹرنیٹو ہائپوتھیسس کیا ہوگا وہ اس کے جو ہے وہ الٹ ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے 
یعنی اگر یہ ریگولر ایکسرسائز کرنے والے یہ ہیں تو اس کا الٹ جو ہے وہ الٹرنیٹو ہائپوتھیسز ہوگا تو اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ایچ او از فالس یعنی اس کا الٹ ہے تو یہ فالس ہوگا اب سگنیفیکنس لیول جو ہے وہ ہمارے پاس فکس ہوتا ہے وہ کیا ہے 0.05 یہ اپنے ویلیو جو ہے یہ یاد رکھنی ہے کیونکہ اس کو ہمیں ٹیبل میں دیکھنے کی ضرورت پڑے گی اب ہم ٹیبل بناتے ہیں اس کا ٹیبل کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لکھیں گے نو ریگولر ایکسرسائز دوسرا ٹیبل ہمارے پاس پوریٹک ایکسرسائز تیسرا ہمارے پاس ریگولر ایکسرسائز اور اس کے بعد ٹوٹل ہم اس کا لکھیں گے اور یہاں ہم جو ہے سب سے پہلے آبزرو ویلیوز جو ہمیں دی گئی تھیں وہ کہ وہ ہم لکھیں گے اس کے بعد اسے نیکسٹ ہم ایکسپیکٹیڈ ویلیوز لکھیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ آبزرو ویلیو میں سے ایکسپیکٹیڈ ویلیو کو مائنس کریں گے پھر آبزرو ویلیو مائنس ایکسپیکٹیڈ ویلیوز کا ہولس کر لیں گے اور پھر آخر میں ہم جو ہے اس کا فارمولا یوز کریں گے تو وہ ہمارے پاس فارمولا کچھ اس طرح ہوگا اس کے بعد ہم ریگولر ایکسرسائز اس کی ویلیو 255 تھی سپوریٹک ایکسرسائز کی 125 تھی اور ریگولر ایکسرسائز کی جو ویلیو تھی وہ 90 تھی اور اس کو سب کو ہم نے ٹوٹل کیا تو 470 آ گیا اب ایکسپیکٹیڈ ویلیوز ہم نے کیسے نکالنی ہے کہ جو ہمیں ایکسپیکٹیڈ ویلیو کو میں نے ای سے شو کیا ہے ایکول ٹو اور یہ این جو ہے یہ اس کی ٹوٹل نمبرز کو شو کر رہا ہے یہاں پر ٹوٹل جو ہمارے پاس ویلیو آئی ہے اور پی آئی جو ہمارے پاس پرسنٹیج کی ویلیو تھی فسٹ پرسنٹیج کی ویلیو وہ ہم نے اسے ملٹیپلائی کرنا ہے تو ہمارے پاس ویلیو تھی سب سے نو ریگولر ایکسرسائز کے سکسٹی پرسنٹ تھی تو سکسٹی کو ہم نے جب پرسنٹیج ختم کیا تھا تو زیرو پوائنٹ سکسٹین آیا تھا تو اب کیا کرنا ہے کہ اس ویلیو کو ہم نے فور سیونٹی کو زیرو پوائنٹ سکسٹی سے ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ایکول ٹو ٹو ایٹی ٹو اس کا آنسر آ جائے گا تو فور سیونٹی یعنی سکسٹی پرسنٹ کو ہم لے کر گئے تھے تو زیرو پوائنٹ سکسٹی آیا تھا اب اسی طرح سپوریٹک ایکسرسائز میں ہم فور سیونٹی کو زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ٹوئنٹی فائیو پرسنٹ تھا اور پرسنٹ سے ختم کرنے کے لیے ہم نے ہنڈریڈ پہ ڈیوائڈ کیا تھا تو زیرو پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آیا تھا ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو ون ون سیون پوائنٹ فائیو اس کا آ جائے گا اسی طرح ریگولر ایکسرسائز کے ایکسپیکٹیڈ ویلیو کیا آ جائے گی ہم فور سیونٹی کو زیرو پوائنٹ ففٹین پہ ملٹیپلائی کریں گے تو سیونٹی پوائنٹ فائیو آ جائے گا کیونکہ اس کا ریگولر ایکسرسائز ففٹین پرسنٹ تھا تو پرسنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہنڈریڈ سے ڈیوائڈ کیا تو زیرو پوائنٹ ففٹین آ گیا اسے فور سیونٹی سے ملٹیپلائی کیا تو سیونٹی پوائنٹ فائیو آ گیا اب اس کا ٹوٹل ہم نے کیا تو فور سیونٹی اس کا ٹوٹل آ گیا یعنی ابزرو ویلیو بھی ہمارے پاس فور سیونٹی اور ایکسپیکٹیڈ ویلیو بھی فور سیونٹی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ابزرو ویلیو میں سے ایکسپیکٹیڈ ویلیو کو مائنس کریں گے 255 میں سے 282 کو ہم مائنس کریں گے تو ہمارے پاس مائنس 27 آئے گا اسی طرح 125 میں سے 117.5 کو مائنس کریں گے تو 7.5 آئے گا اسی طرح اس 90 میں سے 70.5 کو مائنس کریں گے تو 19.5 آئے گا اب اس کا ٹوٹل لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم اس کا ٹوٹل نہیں لیں گے اسی طرح اب اس ویلیو کا ہم نے سکیئر یہاں پر لینا ہے تو مائنس ٹوئنٹی سیون کا سکیئر سیون ٹوئنٹی نائن ہوگا وہ ہم نے یہاں لکھا سیون پوائنٹ فائیو کا سکیئر جو ہے ففٹی سکس پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آ جائے گا نائنٹین پوائنٹ فائیو کا سکیئر جو ہے تھری ایٹی پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو آ جائے گا تو اس کا بھی ہمیں ٹوٹل لینے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں چلتے ہیں ہمارا ایکچوئل کوشچن جو تھا وہ یہ ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس ویلیو کو جو ہے سیون ٹوئنٹی نائن جو ہمارے پاس اس کی ویلیو آئی ہے اس کو ہم ایکسپیکٹیڈ ویلیو سے ڈیوائڈ کرتے جائیں گے تو سیون ٹوئنٹی نائن ڈیوائڈیڈ بائی ٹو ایٹی ٹو ہم کریں گے تو ہمارے پاس ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ فائیو ون آئے گا اسی طرح ففٹی سکس پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو کو ڈیوائڈ کریں گے ون سیونٹین پوائنٹ فائیو پہ تو ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فور سیون ایٹ سیون آ جائے گا اسی طرح 380.25 کو ڈیوائیڈ کریں گے 70.5 پہ تو ہمارے پاس 5.3936 آ جائے گا اور ان سب کا ہم نے ٹوٹل لینا ہے تو ان سب کو ہم ویلیوز کو پلس کریں گے 2.5851 پلس 0.4787 پلس 5.3936 تو ایکول ٹو ہمارے پاس 8.4574 آ جائے گا تو یہ ہمارا جو ہے یہ ٹیبل ہم نے بنایا اور اس کی کیلکولیشن کی اب ہم جو ہے اس کو نیکسٹ دیکھتے ہیں تو اب ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈگری آف فریڈم ہم نے لکھنا ہے ڈگری آف فریڈم کا فارمولا ڈی ایف ایکول ٹو این مائنس ون این ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں جتنا جو ہے گیون ڈیٹا 
होगा यानी जितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास थ्री वैल्यूज़ थी थ्री वैल्यूज़ का गिवन डेटा था तो एन हमारे पास थ्री होगा उसमें से हम वन को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर टू आ जाएगा तो अब क्रिटिकल वैल्यू जो है वो एक्स स्केयर ए फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम टू एट जो अल्फा इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज़ फाइव पॉइंट नाइन्टी नाइन तो हमने क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमने देखनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम टू की किसके ऊपर जीरो पॉइंट जीरो फाइव के ऊपर तो ये हमें जो है इसके लिए हमें एक टेबल यूज़ करना पड़ेगा आप टेबल में से इसकी वैल्यू निकालेंगे मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ ये हमारे पास एक टेबल है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो टू था हमने टू में देखना है और इस तरह ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव में हम देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर टू के टू में आ जाना है और यहाँ से आपने ज़ीरो में आना है तो हमारे पास वैल्यू जो है फाइव है तो यही वैल्यू थी ये हमने वहाँ पर लिखनी है ये टेबल जो है आप इंटरनेट से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और जो है इसके अलावा जो है वो आप किसी बुक में से भी इसका देख सकते हैं बुक में भी मौजूद होगा आपके नोट्स में मौजूद होगा तो वहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ देख सकते हैं तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल वैल्यू जो है वो हमारे पास उसका आंसर 5.99 आया था अब हम कंपेयर करेंगे कि जो हमने जो है लास्ट जो फार्मूला हमने निकाला था उसका सम हमारे पास क्या था वो इससे जो है वो ग्रेटर है या लेसर है तो यहाँ पर देखें द वैल्यू ऑफ एक्स केयर इक्वल टू एट पॉइंट फोर फाइव सेवन फोर इज़ ग्रेटर तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ये फाइव पॉइंट नाइन्टी नाइन से ग्रेटर है तो अगर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो इससे कम हो यानी हमारी क्रिटिकल वैल्यू से हमारी जो है वो एक्स केयर की वैल्यू जो है वो कम हो तो फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाता है तो यहाँ पर देखें एट 4574 जो है 5.99 से जो है वो ग्रेटर है सो वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस एच नॉट अब कंक्लूजन हमने लिखना है कंक्लूजन क्या लिखेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिस टू द एक्सरसाइज हैज चेंज तो जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज की वो चेंज हो रही है सो इट इज़ नो लॉन्गर रिपोर्टेड एक्सरसाइज 60 परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड 50 परसेंट तो वो कहता है कि कोई इसकी रिपोर्ट जो है वो नहीं हुई यानी 60 परसेंट ट्वेंटी परसेंट और 15 परसेंट जो है वो इसकी रिपोर्टेड नहीं किया गया तो ये हमारा जो है आज की असाइनमेंट का सोल्यूशन था आई होप आपको समझ आ गया होगा अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं दूसरी बात कि अगर आपको मेरी वर्किंग पसंद आई मेरा मेथड पसंद आया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें यही आपकी तरफ से जो है वो एक इनाम होता है हमारे लिए ताकि हम अपना मज़ीद जो है वर्क को बेहतर से बेहतर कर सकें थैंक यू दुआओं में याद रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़